ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഹോംവർക്ക് ക്ലാസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഏതാണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആയിരുന്നു ക്ലാസ്സൊക്കെ എല്ലാവരും കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആറാമത്തെ അധ്യായമാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലേ കോണ്ടിനൻസ് ആൻഡ് ഓഷ്യൻസ് വൻ കരകളും സമുദ്രങ്ങളും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ നിന്നും ആ ക്ലാസ്സുകൾ കാണുക ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പുതിയ രണ്ട് വൻകരകളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ തുടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി അതിലെ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തിനെക്കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വൻകരകളെ കുറിച്ചാണ് അല്ലേ കോണ്ടിനൻസിനെ കുറിച്ചാണ് ഏതൊക്കെ വൻകരകളാണ് ഇതുവരെ പഠിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ആദ്യം നമ്മൾ ഏഷ്യ വൻകരയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ വൻകര അല്ലേ രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് വരുന്നത് ആഫ്രിക്കയാണ് അവിടുത്തെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പഠിച്ചു നൈൽ നദിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലേ അതിനുശേഷം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് വടക്കേ അമേരിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ തെക്കേ അമേരിക്കയുമാണ് ഇത്തരത്തിൽ നാല് കോണ്ടിനൻസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അൻറ്റാർട്ടിക്കയും യൂറോപ്പുമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഈ രണ്ട് വൻകരകളുടെയും പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ ജനജീവിതം അങ്ങനെയുള്ള ഭൂപ്രകൃതിയുടെ പ്രത്യേകതകളൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അതിനുശേഷം രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളും എങ്ങനെയാണ് പൂർത്തിയാക്കേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ തുടങ്ങാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഗ്ലോബില് അൻറ്റാർട്ടിക്കയുടെ സ്ഥാനം ഇവിടെയാണ് അത് വരുന്നത് ഓക്കെ അൻറ്റാർട്ടിക്കയുടെ പൊസിഷനാണ് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അല്ലേ അപ്പോൾ അൻറ്റാർട്ടിക്ക എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം വരുന്ന ഒരു ചിത്രം എന്താണ് മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന അല്ലെ വെള്ള കളറിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശമാണ് അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൾഡസ്റ്റ് റീജിയൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ് ഓക്കെ അപ്പം അൻറ്റാർട്ടിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണത് ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശമാണ് അല്ലേ ഇനി സ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ വലിപ്പത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് അൻറ്റാർട്ടിക്ക വരുന്നത് ഓക്കെ വലിപ്പത്തിൽ അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് അൻറ്റാർട്ടിക്ക സ്റ്റാൻഡ് ഫിഫ്ത്തിൻ സൈസ് അതുപോലെ തന്നെ വർഷം മുഴുവനും മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ വൈറ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റ് സിൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് കവേഡ് വിത്ത് സ്നോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ അപ്പോൾ വർഷം മുഴുവനും മഞ്ഞ് കൂടി മൂടിക്കിടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഭൂഖണ്ഡം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനജീവിതമൊക്കെ അവിടെ വളരെ ആ ജനജനങ്ങൾക്ക് അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമല്ല ജനജീവിതം കുറവാണ് ഇല്ല എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും ഈ ഗവേഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും മറ്റും താമസിക്കുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ സാധാരണ പോലുള്ള ജനജീവിതം ഇല്ല ഓക്കെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഭൂഖണ്ഡമാണ് അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഒരു വർഷം മുഴുവനും മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം അല്ലെങ്കിൽ വൈറ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ വലിപ്പം ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ് അൻറ്റാർട്ടിക്ക വരുന്നത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശമാണ് ഓക്കെ ഇനി അൻറ്റാർട്ടിക്കയിലെ ചില ചിത്രങ്ങളാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് അൻറ്റാർട്ടിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രത്യേകതരം പക്ഷികളാണ് പെൻഗിനുകൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ ടി വിയിലൊക്കെ പെൻഗിൻസ് അവർക്ക് അവിടെ മാത്രമേ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്തരം തണുത്ത തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്ന പക്ഷികളാണ് പെൻഗിനുകൾ അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ് മലകൾ ധാരാളമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാനായിട്ടൊക്കെ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞൊരു പോയിൻറ്റ് സ്ഥിരമായിട്ട് ജനവാസമില്ല സ്ഥിരമായിട്ട് ജനവാസമില്ലാത്ത ഒരു കോണ്ടിനെൻ്റ് ആണ് അൻറ്റാർട്ടിക്ക ദർ ഈസ് നോ പെർമനൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം അല്ലേ ഇത്രയും മഞ്ഞ് മൂടിക്കിടക്കുന്ന പ്രദേശത്ത് കൃഷിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കില്ല അല്ലേ അപ്പ
ഇനി ഇന്ത്യയ്ക്കും അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ട് രണ്ട് ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ളത് മൈത്രി അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതി എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ അന്റാർട്ടിക്കയിലുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രി പി ഒ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ അന്റാർട്ടിക് ഗവേഷണ കേന്ദ്രമായ ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രിയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യ ഒരു തപാൽ ഓഫീസ് തുറക്കുകയും അവിടെ നിന്നും രണ്ടായിരത്തോളം കത്തുകൾ അയക്കുകയും ചെയ്തു അപ്പം അന്റാർട്ടിക്കയിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്നിലാണ് അത് തുറന്നത് എവിടെയാണ് ദക്ഷിണ ഗംഗോത്രിയിൽ ഓക്കെ മൈത്രി ആൻഡ് ഭാരതി ആർദ്ദ ഇന്ത്യൻ റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് ഇൻ അന്റാർട്ടിക്ക അന്റാർട്ടിക്കയിലെ ഇന്ത്യയുടെ റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് ആണ് മൈത്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ഭാരതിയും ഇനി ദക്ഷിൺ ഗംഗോത്രി പി ഒ ഇന്ത്യ ഓപ്പൺ എ പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഫസ്റ്റ് അന്റാർട്ടിക്ക റിസർച്ച് സെൻറ്റർ നെയ്മഡ് ദക്ഷിൺ ഗംഗോത്രി നിയർലി ടു തൗസൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് വെയർ മെയിൽഡ് ഫ്രം ഹിയർ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി ത്രീയിൽ ഇന്ത്യ അവിടെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തു എവിടെയാണ് ആ ദക്ഷിൺ ഗംഗോത്രി ദക്ഷിൺ ഗംഗോത്രി എന്നാണ് അതിൻ്റെ ആ റിസർച്ച് സെൻറ്ററിലാണ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് ഓപ്പൺ ചെയ്തത് ടു തൗസൻഡ് ലെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ അയച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളൊക്കെ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ചില പ്രത്യേക ജീവികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ജീവികളാണ് ഇവയെല്ലാം ഓക്കെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജീവികൾക്കും പക്ഷികൾക്കും ഒന്നും അവിടെ ജീവിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല ആ കാലാവസ്ഥയെ തണുപ്പിനെ അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന മൃഗങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ അവിടെ നിലനിൽപ്പുള്ളൂ ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെടികളുടെ കാര്യവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണപ്പെടുന്ന പോലുള്ള വൃക്ഷങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ അത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചെടികളൊന്നും അവിടെ വളരില്ല ചിലതരം പായലുകൾ പൂപ്പ് ൾ ഫംഗസുകൾ അത്തരത്തിലുള്ള ചെടികളാണ് അന്റാർട്ടിക്കയിൽ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുകൂടെ നമുക്ക് ഓർക്കാം അന്റാർട്ടിക്കയിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ജനവാസം ഇല്ല അളവറ്റ ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളുള്ള ഈ വൻകരയിൽ ധാതു പരിവേഷണത്തിനായും കാലാവസ്ഥാ പഠനങ്ങൾക്കായും പല രാജ്യങ്ങളും ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് മൈത്രി ഭാരതി എന്നിവ ഇന്ത്യയുടെ അന്റാർട്ടിക്കയിലുള്ള ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ആണ് There is no permanent human settlement. Many countries have set up research centers for climate studies and mineral explorations in this mineral rich continent. Maitri and Bharati are the Indian research centers in Antarctica. So, we will talk about this. Now, we will talk about this. 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 വലിപ്പത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എത്രാം സ്ഥാനത്താണ് അന്റാർട്ടിക്ക അഞ്ചാം സ്ഥാനത്ത് പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും തണുപ്പ് കൂടിയ പ്രദേശമാണ് അന്റാർട്ടിക്ക പിന്നെ വർഷം മുഴുവൻ മഞ്ഞു മൂടി കിടക്കുന്നത് കൊണ്ട് വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പം നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഇനി വെളുത്ത ഭൂഖണ്ഡം എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം ഏത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം പറയാം അല്ലേ അന്റാർട്ടിക്ക പിന്നെയോ അന്റാർട്ടിക്കയിൽ സ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ജനവാസമില്ല പിന്നെ എന്താണ് അവിടെ ഉള്ളത് ധാതു നിക്ഷേപങ്ങളുണ്ട് അല്ലേ ധാതു നിക്ഷേപങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ധാതു പരിവേഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും കാലാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനായിട്ടും മിക്ക രാജ്യങ്ങൾക്കും അവിടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉണ്ട് ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ഗവേഷണ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് മൈത്രിയും ഭാരതിയും ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് അന്റാർട്ടിക്ക സ്റ്റാൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് ഇൻ സൈസ് സൈസിൽ ഫിഫ്ത്ത് പൊസിഷനിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ കോൾഡസ്റ്റ് റീജിയൺ ഓഫ് ദ വേൾഡ് അല്ലേ പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വൈറ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് വൈറ്റ് കോണ്ടിനെന്റ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കവേർഡ് വിത്ത് സ്നോ ത്രൂ ഔട്ട് ദ ഇയർ അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ദർ ഈസ് നോ പെർമനന്റ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെന്റ് പിന്നെ എന്താ പറയുന്നത് അ മെനി കൺട്രീസ് ഹാവ് സെറ്റ് അപ്പ് റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സ് ഫോർ ക്ലൈമറ്റ് സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് മിനറൽ എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് ഇൻ ദിസ് മിനറൽ റിച്ച് കോണ്ടിനെന്റ് അല്ലേ ഇന്ത്യയുടെ റിസർച്ച് സെന്റേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും കൂടെ ഓർക്കണം മൈത്രി ആൻഡ് ഭാരതി ഓക്കെ അപ്പം അന്റാർട്ടിക്കയെ കുറിച്ച് നല്ലൊരു ഐഡിയ കിട്ടി അല്ലേ കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലായി കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ പതിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമുക്ക് ഒരു പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം ഓക്കെ
വൈറ്റ് കോണ്ടിനെൻ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോൾഡസ്റ്റ് റീജിയൺ ആണ് ഫിഫ്റ്റീൻ സൈസ് മിനറൽസ് ഉണ്ട് നോ പെർമനൻറ്റ് ഹ്യൂമൻ സെറ്റിൽമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു ഒരു പ്രവർത്തനം ഇതെല്ലാവരും പൂർത്തിയാക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്തത് ഏതാണ് യൂറോപ്പ് ഓക്കെ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഭൂഖണ്ഡത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് യൂറോപ്പ് അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഏഷ്യ വൻകരയ്ക്കും ഇടയിലായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് ലൊക്കേറ്റഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ അറ്റ്ലാൻറ്റിക് ഓഷ്യൻ ആൻഡ് ഏഷ്യ അപ്പോൾ എവിടെയാണ് യൂറോപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രത്തിനും ഏഷ്യ വൻകരയ്ക്കും ഇടയിലായിട്ടാണ് യൂറോപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇനി എത്രാം സ്ഥാനമാണ് യൂറോപ്പിന് നമ്മൾ പഠിച്ചു അൻറ്റാർട്ടിക്കയ്ക്ക് അഞ്ചാം സ്ഥാനമായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ യൂറോപ്പിന് വലിപ്പത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനമാണ് ഉള്ളത് ഇറ്റ് സ്റ്റാൻഡ്സ് സിക്സ്തിൻ സൈസ് അപ്പോൾ വലിപ്പത്തിൽ ആറാം സ്ഥാനത്തുള്ള ഭൂഖണ്ഡം ഏതാണ് യൂറോപ്പ് ഇനി യുറാൽ പർവ്വത നിര യൂറോപ്പിനെ ഏഷ്യയിൽ നിന്നും വേർതിരിക്കുന്നു ദ യുറാൽ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് സെപ്പറേറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഫ്രം ഏഷ്യ അപ്പം ഏഷ്യയും യൂറോപ്പും അടുത്തടുത്ത് വരുന്ന രണ്ട് കോണ്ടിനൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഇവയെ വേർതിരിക്കുന്ന ഒരു പർവ്വത നിരയുണ്ട് ഒരു മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് ഉണ്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ പേര് യുറാൽ പർവ്വത നിര ഓക്കെ ദ യുറാൽ മൗണ്ടൈൻ റേഞ്ച് അതാണ് ഏഷ്യയെയും യൂറോപ്പിനെയും വേർതിരിക്കുന്നത് ഇനി ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ യൂറോപ്പിൻ്റെ സ്ഥാനം എവിടെയാണെന്ന് നോക്കാം ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് യൂറോപ്പ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ തേർഡ് മോസ്റ്റ് പോപ്പുലേറ്റഡ് കോണ്ടിനെൻറ്റ് ഓക്കെ ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത് ജനസംഖ്യയുടെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് ആരായിരുന്നു ഏഷ്യ അല്ലേ യൂറോപ്പിൻ്റെ തെക്കു ഭാഗത്ത് മിതമായ ചൂടും തണുപ്പുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നതെങ്കിലും വടക്കു ഭാഗത്ത് അതികഠിനമായ തണുപ്പാണ് ദോ സൗത്തേൺ യൂറോപ്പ് എൻജോയ്സ് മോഡറേറ്റ് ഹീറ്റ് ആൻഡ് കോൾഡ് ദ നോർത്തേൺ പാർട്ട് എക്സ്പീരിയൻസസ് സെവിയർ കോൾഡ് അപ്പോൾ ചില ഭാഗത്ത് ഭാഗങ്ങളിൽ അതായത് തെക്ക് ഭാഗത്ത് ചൂടുമുണ്ട് തണുപ്പുമുണ്ട് മിതമായ ചൂടും തണുപ്പും അങ്ങനെയുള്ള കാലാവസ്ഥയാണ് പക്ഷേ വടക്ക് ഭാഗത്ത് അതികഠിനമായ തണുപ്പാണ് സെവിയർ കോൾഡ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി യൂറോപ്പിനെ കുറിച്ച് ആ ആറാം സ്ഥാനത്താണ് അല്ലേ യൂറോപ്പിനെയും ഏഷ്യയും വേർതിരിക്കുന്ന പർവ്വതനിര യുറാൽ പർവ്വതനിര ജനസംഖ്യയിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനം കാലാവസ്ഥയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് തെക്ക് ഭാഗത്ത് ചൂടും തണുപ്പും കലർന്ന കാലാവസ്ഥയാണെങ്കിൽ വടക്ക് ഭാഗത്ത് അതികഠിനമായിട്ടുള്ള തണുപ്പാണ് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഇറ്റ്സ് ഇൻഡസ്ട്രിയലി ഡെവലപ്ഡ് വ്യാവസായികമായി വളരെയേറെ പുരോഗതി പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നു അതായത് ആ ഒരുപാട് നല്ല വ്യവസായങ്ങളും അത്തരത്തിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഉന്നതിയിലുള്ള ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കൺട്രീസിലാണ് കൺട്രീസാണ് എവിടെ ഉള്ളത് ഈ യൂറോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന കോണ്ടിനെൻറ്റിൽ ഉള്ളത് ഫിഷിംഗ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓക്യുപേഷൻ മത്സ്യബന്ധനം ഒരു പ്രധാന തൊഴിലാണ് അപ്പോൾ യൂറോപ്പിലെ യൂറോപ്പ് എന്ന കോണ്ടിനൻസിലെ ജനങ്ങളുടെ ഒരു വിഭാഗമൊക്കെ ജനങ്ങളാണ് എല്ലാവരുടെയും അല്ല കേട്ടോ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തൊഴിൽ എന്ന് പറയുന്നത് മത്സ്യബന്ധനമാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് ചിത്രങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ യൂറോപ്പിലെ ചില വിനോദങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ മുന്തിരി കൃഷി മുന്തിരിയൊക്കെ തണുപ്പുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉണ്ടാവുക അതുപോലെ തന്നെ ലണ്ടൻ നഗരം പാരീസ് ഇതെല്ലാം യൂറോപ്പിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട നഗരങ്ങളാണ് ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പാതിര സൂര്യൻ്റെ നാടെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട് ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ പേരാണ് നോർവേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്തെ പാതിര സൂര്യൻ്റെ നാടെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ അറുപത്താറര ഡിഗ്രി വടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നോർവേ ഫിൻലാൻഡ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിൽ വർഷത്തിൽ ആറു മാസം പകലും ആറു മാസം രാത്രിയുമാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുന്നതിനായി എസ് കെ പൊറ്റക്കാടിൻ്റെ പാതിരാസൂര്യൻ്റെ നാട്ടിൽ എന്ന പുസ്തകം വായിക്കുമല്ലോ അതായത് ഒരു വർഷത്തിലെ ആറു മാസം മുഴുവനായിട്ടും പകൽ അടുത്ത ആറു മാസം മുഴുവനായിട്ടും രാത്രി ഇത്തരത്തിൽ കാലാവസ്ഥ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു രാജ്യമാണ് നോർവേ അതുപോലെ തന്നെ ഫിൻലാൻഡ് ഇത്തരത്തിലുള്ള രാജ്യങ്ങൾ ഈ രാജ്യങ്ങൾ എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആർട്ടിക് വൃത്തത്തിൽ അറുപത്താറര ഡിഗ്രി വടക്കാണ് ഇവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു രാജ്യത്തെയാണ് നോർവേ ആണ്
Countries like Norway and Finland falling within the Arctic Circle 66.5 degree north experience 6 months of night and 6 months of day every year. To know more about these places, read Padira Surinde Nartil by S.K. Pottekad. S.K. Pottekad is a very important place to know about the people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. We have a lot of people who are living in the world. And the Hemidubal Uribad Pustang Lady Tender, Capri Gilda Nartil, Simha Bumi, Nile Diary, Indonesian Diary, Padra Surinda Nartil, Nepal Yatra, London Notebook, Cleopatra and Nartil, Africa, Europe, Asia, Itertala, the Ham Nartia, Yatra like Kursula, we were Nangalana. Paninka Patun and Dangle Kitun and Dangle, Ningle, Vitlon Dangle, Trembus Bukula Vaika, Lingle, everything like a Sanga Pichu, I can at a Kasramica. Okay, Panamka Matula Rajing like Kursuka Kuda, the light of Manslaka and I decide. In a la book load. Upon Namalendaki and a European crucipadice, Atlantic Samdratinum, Asian Vangarikim, a daylighter, Stidijeno, Ale, Valipatil, Aram Stanatana, Pineo, a European Asia in the Verdikina Parvadanida, Dairno, Ural Parvadanida, Janesangeda Garitil, Moonam Stanata, Ale, Adabola the name. Europe in the Tekup Hagata, with the Maya Chudum, Tanapuman, a land burp another, Ingilum, Vadakabagata, the Cardina Maya, Tanapan. We have a Saigamai Valadere, Puroga di Pravichirikino, Malse Bandanam, Urupradana, Torilan. It is located between Atlantic Ocean and Asia. It is stands sixteen size. The Ural Mountain Range separates it from Asia. It is the third most populated continent. Though Southern Europe enjoys moderate heat and cold, the northern part experiences severe cold. It is industrially developed. Fishing is an important occupation. We have to say that 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 we have to say have to say that we have to say that we Valipatil, Etram Stanatana Europa, Aram Stanum, Ale, Genesangeda Garitil, Moonam Stanum, European Asia Lunum, where the Rikina Parvadanida, Ural Parvadanida, Padera Surin de Nad, Edirajimarno, Norway. Okay. So in size, sixth place lana, in population, third place, the mountain range which separates Asia and Europe. Ural Mountain Range, the land of midnight sun, Norway. Now, we have to do this. 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 We have